तो यार किसी भी चीज़ को लेने के पहले हमें उसके अच्छाई के साथ साथ बुरा ही पता होना बहुत जरूरी होता है तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा वन प्लस एट के कुछ पाँच कमी जो आपको पता होना बहुत जरूरी है तो देखते रहिएगा इस वीडियो को एंड तक चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हेलो दोस्तों मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं टैकी एम और दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आपको जो नीचे ग्रे कलर का लाइक बटन दिख रहा है ना उसको दबाकर ब्लू कर देना कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा और जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ज़्यादा ही पसंद आया वीडियो तो उसको दबा कर ग्रे कर देना तो आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी आपके सब्सक्रिप्शन फीड में तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना और थोड़ा ज़्यादा ही पसंद आ जाऊँ मैं तो वहाँ पर भी अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर आपको मेरी आईडी दिख रही होगी तो फॉलो भी कर सकते हो आप वहाँ पे चलाते तो हो गई इंस्टाग्राम तो कर लेना थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी तो दोस्तों इस फ़ोन के पहली कमी के बारे में बात किया जो कि मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है इस फ़ोन में दोस्तों वो है इसका कैमरा दोस्तों पैंतालीस हज़ार देने के बाद हमको इस फ़ोन में क्या देखने को मिलता है ट्रिपल कैमरा मतलब आजकल आठ दस हज़ार रुपये के फ़ोन में भी हमको क्वाड कैमरा देखने को मिल रहा है और उसमें आप पैंतालीस हज़ार रुपये देने के बाद भी ट्रिपल कैमरा देखने को मिलते हैं उससे भी दोस्तों मुझे कोई दिक्कत नहीं थी अच्छे कैमरा होते हैं ट्रिपल कैमरा से भी काफ़ी अच्छे फ़ोटो आ जाते हैं और चार कैमरा का हम लोग आजकल ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते पर मतलब तीसरा कैमरा आपको पता कितने मेगा का देखने को मिलता है हमें दो मेगा का माइक्रो कैमरा मतलब क्या ज़रूरत थी इस कैमरे की मुझे मुझे बहुत मतलब बेकार लगा दोस्तों इसके पहले हमको वन प्लस सेवन टी में एट आठ मेगा पिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता था जो कि आप यूज़ भी कर सकते थे मतलब काफ़ी अच्छा था उससे डेप्थ इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता था बैकग्राउंड में पोर्ट्रेट मोड में लेकिन इस कैमरे का मुझे कोई यूज़ नहीं लगता कौन लेता है आजकल मतलब माइक्रोशॉट अगर माइक्रोशॉट लेते भी हैं तो दो मेगा के, के कैमरे से इतनी बकवास क्वालिटी आती है कि जिसकी आप कुछ पूछो ही मत अगर पाँच मेगा का दे देते तो भी ठीक था चलो यहाँ तक भी ठीक है अगर आपने दे दिया ओके पर दोस्तों इस फ़ोन का अगर आप सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में देखेंगे ना कैमरे की इतनी बेकार है दोस्तों अगर आप कोई सा भी रिव्यू उठा के देख लो कैमरे का वन प्लस एट का मतलब दोस्तों अगर आप मेरी भी ना माने तो अगर आप किसी वन प्लस एट का और किसी का भी अगर कैमरे का रिव्यू देखते हैं तो सबने यही कहा है कि इसके जो कलर्स हैं वो बिल्कुल अनसेचूरेटेड आते हैं कोई कलर से नहीं लगते डल डल फोटो आती है दोस्तों इस, इस फ़ोन के कैमरे से और वहीं अगर आप इस फ़ोन में जी का यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छे फ़ोटो आ जाते हैं मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से कैमरे का जो यू सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है कैमरे का वो बिल्कुल सही से नहीं किया गया है बिल्कुल एक्सपोजर भी सही से एडजस्ट नहीं कर पाता है इसका कैमरा और मुझे बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कैमरे के मामले में ये फ़ोन फ़ोटो खींचने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं आया हालांकि दोस्तों ये चीज़ें अपडेट से काफ़ी आसानी से फिक्स हो सकती हैं और जहाँ तक मुझे लगता है वन प्लस इसको फिक्स भी कर देगा मतलब दोस्तों अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कुछ भी करते हैं थोड़ा बहुत ही अगर आपका शौक है तो बिल्कुल आप इस फ़ोन को बिल्कुल मत लेना इसके लिए अगर आप वन प्लस सेवेंटी ले लेंगे ना तो उससे अच्छे फ़ोटोज़ आ जाते हैं इस फ़ोन में मुझे दोस्तों जहाँ तक इससे बेटर वन प्लस सेवेंटी लगता है उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई है अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगा तो आप वहाँ से आकर भी देख सकते हैं और दोस्तों आप इस फ़ोन की अगली कमी के बारे में बात किया दोस्तों वो है इसकी डिस्प्ले और दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें तो हमको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है दोस्तों मैं मानता हूँ इसकी मतलब डिस्प्ले सुपर एमोलेड है और काफ़ी अच्छी ब्राइट डिस्प्ले है दोस्तों मतलब मैं इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ हालांकि दोस्तों इसकी ब्राइटनेस में भी यहाँ तक मैंने सुना कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको मतलब डे लाइट में सही से फुल ब्राइट करना पड़ रहा था दिख रहा है दोस्तों मैं अभी इसकी ब्राइटनेस मतलब ब्राइटनेस या डिस्प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों मैं इसके कर्ब्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जब जब भी आप इस फोन को चलाएंगे यूज़ करेंगे अगर बिना आप कवर के इसको यूज़ करते हैं तो आपका जो मतलब आप मतलब एक्सीडेंटल टच काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस डिस्प्ले में कर कर्व्स की वजह से तो आप कह सकते हैं आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है और आपको चलाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है हालांकि दोस्तों कवर लगाने के बाद इसका मतलब उतना नहीं होता एक्सीडेंटल टच लेकिन फिर भी थोड़े मतलब कवर लगाने के बाद भी आप कह सकते हैं थोड़े बहुत एक्सीडेंटल टच होते ही हैं इस फोन में और दोस्तों अब तीसरे नंबर की कमी के बारे में बात की जाए दोस्तों वो है इसकी बैटरी इस दोस्तों इसमें हमको तैंतालीस सौ एम की बैटरी देखने को मिलती है पर दोस्तों मुझे लगता है मतलब इतनी प्राइस में अगर पाँच हज़ार एम की बैटरी और मिल जाती ना तो और मतलब काफ़ी अच्छा रहता है और दोस्तों इसकी चार्जिंग भी हमको तीस वाट की चार्जिंग देखने को मिलती है वहीं पर अगर हम एक्स फिफ्टी प्रोसेस को कंपेयर करें तो उसमें हमको सिक्सटी फाइव की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है तो इसकी चार्जिंग भी मुझे थोड़ी कमज़
तो देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी साइड से मुड़ी मुड़ी पर दोस्तों पहली बात तो ये डिस्प्ले सेफ भी नहीं रहती है अगर आपका फ़ोन थोड़ी सी ऊंचाई से भी करता है तो ये डिस्प्ले जरा में फूट जाती है और वैसे भी वन प्लस का जल्दी फूटने के लिए नाम है तो पहली बात तो ये हो गई और दोस्तों अगर आप लोग इस फोन में अगर कभी वीडियो वगैरह भी देखते हैं और दोस्तों अगर आप कभी लाइट ऑफ करके मतलब इस फोन में अगर आपके पास ये फ़ोन हो तो वीडियो देखेंगे ना तो आपको मतलब अजीब सा अजीब सा लगता है अगर आप तो साइड से मुड़ी मुड़ी रहती है ना तो वीडियो भी मुड़ जाती है तो मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा अजीब सा लगता है अगर वीडियो देखते टाइम अगर आप कुछ भी वीडियो देख रहे हैं या फिर पबजी वगैरह खेल तो साइड से मुड़ जाता है ना तो वो थोड़ा आप कह सकते हैं उसके एक्सपीरियंस को ख़राब कर देता हैगा तो ये मुझे इस फ़ोन की थोड़ी कमी लगी और दोस्तों अब बात करी जाए इस फोन की आखिरी कमी के बारे में जो कि है पाँचवें नंबर की दोस्तों वो है इसकी प्राइस मतलब दोस्तों पैंतालीस हज़ार का देखने को मिलता है हमें इस टाइम पर ये फ़ोन और मतलब अब मैं मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ओवर प्राइस है पर मुझे थोड़ी इसकी प्राइस ज़्यादा लगती है मतलब जो जब ये मतलब मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लगता है जब ये लॉन्च नहीं हुआ तो तब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये फोर्टी के आसपास आएगा मतलब फोर्टी थाउजेंड के अंदर आना चाहिए तो मतलब काफ़ी अच्छा रहता है चालीस हज़ार रुपये के अंदर में होता तो और मतलब काफ़ी सही रहता और दोस्तों वैसे कि मतलब पैंतीस हज़ार रुपये में हमको वन प्लस सेवेंटी देखने को मिल जाता है तो मुझे वो ज़्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन लगता है आप कह सकते हैं स्पेक्स के हिसाब से मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लगता है और वन प्लस टी की स्पेसिफिकेशन भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कैमरा भी इससे काफ़ी अच्छा है उसका और मतलब बस उस समय एक ही कमी है उसमें वो है थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है इसमें हमको फाइव जी देखने को मिलता है उसमें फाइव जी देखने को नहीं मिलता है तो दोस्त, दोस्तों अगर आप अभी ले भी लेते हैं इंडिया में इस फोन को तो फाइव तो आप चला नहीं पाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है और जब तक फाइव आएगी तब तक वन प्लस आ जाएगा तो उसमें बोले बोले नहीं लगोगे आप सोचो कि यार आप कब तक इस फ़ोन को चलाऊँ वन प्लस टेन लेता हूँ तो उससे अच्छा आएगा आप अभी मेरे हिसाब से वन प्लस सेवन ले लीजिए अगर आपका बजट मतलब उतने पैसे भी बच जाएंगे आपके और उसको उससे अच्छी क्वालिटी भी आपको देखने को मिलेगी और दोस्तों मतलब ऐसा डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं है दोनों के डिज़ाइन भी काफ़ी मतलब दोनों ही फोन की काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है बट एट दी एंड डिसीजन आपका या आपको जो उनके फ़ोन की डिज़ाइन और मतलब जो भी आपको सही लगे आप बोले बोल ले सकते हैं बस उस समय तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों वन प्लस सेवेंटी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन लगता है इस टाइम पे आपके पैसे भी बच जाएंगे आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी और दोस्तों मतलब परफॉर्मेंस में इन दोनों फोन की कोई ज़्यादा फर्क है नहीं इसमें हमको एट देखने को मिलता है वन प्लस में और वन प्लस में हमको एट प्लस देखने को मिलता है सिर्फ फाइव का फर्क पड़ता है दोस्तों इसमें और कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ेगा आपको और फाइव लेकर कोई मतलब भी नहीं है अभी क्योंकि इंडिया में फाइव आया ही नहीं है तो दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में कोई सा भी फोन लेना चाहें तो आपको दोनों की वाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी अगर आप वहाँ से इस फोन को लेते हैं तो तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा तो खुशी भी मिल जाएगी तो आप वहाँ से जरूर ले लेना तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में जो भी कमी लगी हो वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा उसको इम्प्रूव करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अपने के लिए वीडियो तब तक के लिए गुड बाय